ഹായ് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കെ ടി യു സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഡി ബി എം എസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസേഷൻ ട്രിഗേഴ്സ് ദെൻ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസേഷൻ ആണ് എൻ അസേഷൻ ഇസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എക്സ്പ്രസിംഗ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വി വിഷ് ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഓൾവേസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് ആ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതാണ് അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് സംതിങ് ദറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ഹാപ്പൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും നടക്കരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് അസേഷൻ അസേഷൻ നെയും ചെക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ എങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിളിനെയും വേർ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് അസേഷൻ അസേഷൻ നെയും ചെക്ക് കണ്ടീഷൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അതേപോലെ അസേഷനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് അസേഷൻ അസേഷൻ നെയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഈ അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡി ബി എസ് സിസ്റ്റത്തിലും സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അസേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസിൽ കുറേ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ബേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടേബിൾസിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പം ഇതിനെ ഈ അസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ അസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ അസേഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആ അസേഷനിൽ കൊടുത്ത കണ്ടീഷനൊക്കെ പിന്നെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഡാറ്റ ബേസിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അഥവാ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ബേസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻഷുറിംഗ് ദ സം ഓഫ് ലോൺ എമൗണ്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ സം ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു പത്തായിരം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ ആ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കണം ഒരു ഇരുപതിനായിരമാണ് ലോൺ എടുക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല പത്തായിരത്തിൽ കുറവ് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുന്നേ അസേഷനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ യൂസറും പോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുമ്പം ആദ്യം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് കുറവാണ് എങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനേക്കാളും കുറവാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മുന്നേ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ വട്ടവും ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഈ ഈ അസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അസേഷനാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് അസേഷൻ അസേഷൻ്റെ നെയ്മാണ് സം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സിൻഡാക്സിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ പ്രെഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതെന്താ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെയാണ് ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ലോൺ അപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും അതേപോലെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് വലുതുമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം ഓരോ വട്ടം ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ അസേഷ
For example, a trigger can be invoked when a row is inserted to, into a specified table or when certain table columns are being updated. Same then, we will insertion or updation of the automatically stored procedure. Okay, our stored procedure is the triggers. Triggers in the syntax are create to trigger, trigger in the pair, before or after, insert or update or delete. Insert a, update a, delete a, then munne ano pinne pinni daano nu varan. Yani before after. Apa adena the ayda ka operation le ayda idu 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 moon namarada DML operations sa. Apa i DML operations se naadakna thene munne ano pinni ano nu varan orukuno. Andette on table name. Ayda table name le ani sambo naadakanda thene nu varan orukuno for each row. Ado vada kodukne ani syntax re. Oru oru le ayda sambo oru oru nu mi dekse. Execute जेएन अंदर ले दी कोड़ को आने अंदर ट्रिगर इंडे बोर्डिंग गुड़ा कोड़ को ओके इधर एक्साम्बल आने नमक का स्टूडेंट ने वरन टोले टेबल इंडा इंटर स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस मार्क कारिंगल इंडे अपन नमले रे ट्रिगर क्रिएट ये आने इंदा ने चाले ओरो वट्टो मार्क एंडर जेएम बम नमक का आ मार्क इंडे � that is the first time we set the trigger. If you insert the trigger in one time, insert the trigger in the table. Then you create the trigger. The trigger is the name of the trigger. Then we will update the insert in the first time. That is the before. Before insert on student. The name of the table. For each row, we will set the new mark equal to new mark plus 100. புதியை insertion operation நடக்கும் புதியை மார்க்கினோடு நூறு கூட்டனம் என்ன செட்டேது வக்குவானும் அப்பு insertion operation எப்படங்கள் நடக்கும் இத்திரிகரு executeயனம் அப்பு நம்மல ஒரு insert operation நடக்கானும் விஜாரிக்கியா insert into student student நான் 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 தேவல்லும் ஓட்டு நம்மல insertயையானு அதினாத்து name, address, mark உண்டு அதினாத்து 110 வருந்து இன்சர்ட்டேது ஒடுக்குவானு. அப்பா நமக்கு எந்தான் அவுட்புட்டு வேறந்தது? இவு 110 நோடு பலச் 100. அதையது 210 ஐருக்கன நம்மட அவுட்புட்டு. ஓகே. அப்பா நம்மல் select star from student ஜேயிது. இந்தடு நம்மல் அவுட்புட்டு நோக்குவானு கண்டோ. Alisa, Maldis, 210 நோட்டு வந்து. Indo anda trigger mungkinnya, nama kita seti itu baca mark plus hundred ek ingat ek insert ya, ulo ni lalad. Apa, apa insert value je, ium berum. I table lot apa insert ya, ium berum. Nur kuti te mark dina ta add ya ulo. Okay? Ini nama kita discuss ya, am boleh nade SQL data types ane. Data types ni nama kita already discuss ya, dah ane. Sambon table create ya, ium berakka nama kita ID Indian orang tu kudu tu, name where karan orang tu kudu tu. Apa ini Indian where karan orang kita paham sahaja ni ane. Nama kita data type. Okay, SQL data type is used to define the values of that values that a column can contain. Oru column tu ni contain je, ium button ni values ni itu terhati lelada ane. Indo paham ni orang kita ane. Nama kita data type. Okay, every column is required to have name and data type. எல்லா கோலத்தினும் ஒரு டேபல்ல எல்லா கோலத்தினும் நம்மட நேமும் data typeும் இண்டாயிரிக்கனம். Okay. நமக்கு different types of data type இண்டு First one நும் வருந்து numeric data type ஆனும். அது integer numbers உண்டு, floating point numbers உண்டு. integer numbers நும் வருந்து இண்டு நும் நம்மல் கொடுக்குன்னில்லையா, அது ஆவாம். Small in Java, that's it. Floating point, we can use float, real, double. This is the numeric data types. Next one is character string data types. That is fixed length, varying length. We have a name in our car. What is the care of n? The care of n is fixed. Fixed. என்ன வைச்சால் இப்பு நம்மலு care of 5 நு உடுத்தால் ஆ 5 letter word மாத்ரை நமக்கு insertயாம் பட்டுவிடும். அதைய சமேத்து where care of n நு வருந்து n நு கொடுத்தால் n நு உத்தேசிக்கினது maximum number of characters ஆனும். அப்பு where care of 20 நு வருந்து கொடுத்தால் நமக்கு 5 letterலது insertயாம் 6 letterலது insertயாம் 20 letterலது insertயாம் okay Next one is bit string data type. 
അതും അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തും ആവാം വാരിയിങ് ലെങ്ത്തും ആവാം ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും വാരിയിങ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് വാരിയിങ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഫിക്സഡും വാരിയിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അത് തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് വേറെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്ലോബും ക്ലോബും ബ്ലോബിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ലാർജ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ക്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഓബ്ജക്റ്റും സംഭവം ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാർക്കാറും ഇൻഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡാറ്റാസൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം വലിയൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള കുറേ ഡാറ്റാസ് ഉള്ളൊരു കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു പിന്നെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതേസമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇമേജസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി ലാർജ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂ നമ്മളൊരു ബുക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതുവാണ് അതിന് പത്ത് കെ ബി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ക്ലോബ് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് എം ബി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ബ്ലോബ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ മൂവി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റാ ടൈപ്പാണ് ഇതൊരു ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പാണ് ഈ ക്ലോബ് ബ്ലോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടേബിൾസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ ആ സമയത്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇയർ ഉണ്ടാവും മന്ത് ഉണ്ടാവും ഡേ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹവർ ഉണ്ടാവും മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഉള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനം ഇയറും ഉണ്ടാവും മന്തും ഉണ്ടാവും ഡേയും ഉണ്ടാവും ഹവറും മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇയർ മന്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഹവറ് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്സ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് യു ഡി ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ടൈപ്പ് അലോ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ദറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി കമ്പയർഡ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ന്യൂമറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ആസ് ന്യൂമറിക് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് കോമ രണ്ട് ദൻ ഫൈനൽ പന്ത്രണ്ട് കോമ രണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ആണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ പന്ത്രണ്ടിനകത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിലെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഉള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേറെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നതും പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ന്യൂമറിക് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ഒന്നാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ടൈപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്നല്ലേ വേറെ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡിറൈവ്ഡ്
അപ്പം ഈ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി കമ്പയർഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഒരു പേഴ്സൺൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺൻ്റെ ഐ ഡിയും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം പേഴ്സൻ്റെ ഐ ഡിയും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ കാരണം എന്താ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വേറെ ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഐഡിയനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ന്യൂമറിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുതിയ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടൈപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നിങ് വൺ ഓർ മോർ നെയ്മഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് വേറെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നിങ് വൺ ഓർ മോർ നെയ്മഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓർ മോർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണുള്ളത് സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി പിൻകോഡ് അതിനും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പേഴ്സൺ ആണ് ടേബിളിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് എബോ ക്രിയേറ്റഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് അതർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് നെയിമ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലോട്ട് പത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല ഐഡിയ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് എൻ എ എം അസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ക്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് എൻ എ എം അസ് എന്നിട്ട് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ആണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് വേർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡാ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അസ് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി പിൻകോഡ് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്ത് വേർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി വേർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ഇൻഡ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നെയിമ് എൻ എം ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എൻ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നെയിമ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറിപ്പോയതാണ് ദെൻ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഒ ബി ഡേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു പേഴ്സൺ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ